警告，你已经越过我的警戒线。警戒线在哪呢？我可以退回去呢。别动！再动的话，我不能保证你会怎样。这偶像剧啊，就这么轻轻的一点拨我，我就全明白了。我都被我自己刚才的样子帅到了。秦晚，对呀、啊，最重要是刚开始那个范儿你要甩起来。这个王虎，就是他连句谢谢都没有，都伤好以后。上厕所，我一定要报。好了，手都没好，你不要想这个了，去医务室看看吧。张工同学，哎，我这有款药，特别有用，要不你……哎，我不喜欢异性离我太近，请你保持距离，不要越过我的警戒线。啊，是这样，我练柔道没什么轻重，我怕动作太大太鲁莽，碰到你。我不保证你会怎么样。谢谢你的药。放音乐。王虎同学，有什么事吗？我警告，你已经越过我的警戒线。你是不是误会什么？没有，没有我的允许，你最好。一动，再动，我不能保证你会怎样。呃、变态！小雨、啊哎，我不是变态，你咋？王虎，你在干什么？最近有人同学跟我举报说有人欺负同学，原来就是你啊！哎呀，我怎么可能欺负沈佳宜呢？如果你讨厌他，或是有什么不满，可以先跟学校讲。怎么可以用这种暴力的方式来威胁同学呢？走，我反对方式，来来，我通知家长啊！哎呦，我不讨厌佳佳怡，你快跟家人解释一下，那天你在图书馆还对我那么好呢。嗯，佳怡，你那个呢？嗯，你们这种，打架的，根本没这回事。走，哎，佳怡，我不是那种人，我不是变态。什么玩意儿？说你们教我这破招，没一个好使，我差点让人给找家长，我以后可不整。虎哥，沈佳怡是不是对你没有那个意思？我现在也不确定啊。哎呀妈，他那声救命喊，喊的我就心呢拔凉拔凉。是啊，刚才他大吼大叫的时候，我感觉我们两个好扑街呀、啊。嗯呢、啊。既然都到这么火烧眉毛的时候了，我就拼尽全力拿。你倒霉话。
这不是个冰箱啊！啊哈，这是我的书柜啦。那冰箱呢？这，这个就是冰箱啦。哎，这个不重要啦。看这个，每一个女孩子都在等待一个男孩，和她一起解出这道题。当正确答案出现在你们面前时，她就会明白，你就是那个对的人。啊，这道题最后解出来，函数图像是个心形、啊。哎妈呀，这个好啊！我假装去问问题，他解出来呢，懂的人自然会懂。他要想拒绝我呢，我就说你想多了，这样谁也不尴尬。是啊。哎呀，小贱贱，你这一天蔫不登的，这家花花肠挺多呀。这个是杀手锏啊，一出必赢。嗯，这个行。你刚才跟我说那个剖开，我小时候总看那个香港电影，就听见有那么剖开，到底是啥意思啊？这个大概就是摔到街外边的意思吧。摔到街外，行了，就这个哈，指定能行。哎，指定是什么意思？就是一定的意思。那你指定加油哦，指定可以。哎，你这手怎么变严重了？他都还没恢复，就强行做训练了。啊什么？不是啊，医生，峰哥在游泳课时为了救落水的同学，所以才受伤的。可你都这样子，你还救人呢、啊？还不是龙王五派的。哎，你教这么跟我相克？峰哥，我觉得你这次做的没错。如果你不去救他，说不定他真的被淹死。哎，废话，我赵云峰是那种见死不救的人吗？事儿啊！哎呀，你说我这也不是校花，你惦记我干啥？都到校外来找我，气心！哎，别跟我说你们这些奇奇怪怪的语言啊，当谁不会似的。我前两天刚学一句。哎，你等会儿，我蒙住了啊！对，你摔到大海上去。对，那个青少年好像是骂我们的，啊、嗯，但是这。我是你，会不会是破盖啊？破盖，哎，对，你破盖。先别管破不破盖的了。听说你前两天在前品店的时候，让我的篮球兄弟叫你学长。你打破规矩了，你知道吗？那个同学，你那个手刚固定好，你不要乱动哦，不然的话会更严重的。喂，好。小柯说他看到王虎被堵了。什么？居然敢动我们班的人！走。啥规矩啊？我还以为多大事儿呢，整这乌泱乌泱、人山人海。我跟你说啊，咱老爷们儿一定要胸怀宽广，别搁这小肚鸡肠的。哎，对了。就你这小细胳膊、小细腿的，我要是给你一杵子，给你个大波溜子，你能受得了？我不需要你给我任何东西。<笑>行，不给，不给。他这个什么意思啊？看不清我吗？社长，他的意思可能是要用锤头锤你们。你怎么听得懂这种语言？哦，两年前我去过东北旅行，东北套路我都熟悉，让我去会会他。兄弟，你瞅啥呢？求你咋的了？你也不看看你自己那个损色，信不信我削你啊？安迪老师，去了，你盯个电话呗。怎样？啊哈，你兄弟说的这个不行，太娘了。这套词啊，一定要非常有气场的喷出来，你知不知道？你这兄弟说的不行，那怎么跟个撒娇似的？东北人。你不要以为笑一笑这件事情就解决了。哎呀，兄弟啊，我就不跟你扯了啊，我有点急事儿，我不也不知道做啥了。总之啊，我就给你道个歉
，对不起，行了吧？你在干什么东西啊？大哥，好、啊，张东峰怎么来了？土豆丝，叶毅，你们好好的，为什么不围着你们班同学啊？是你们班的好同学王虎先坏了规矩。我看你又没什么能力管教好你们班的同学，我作为好朋友，帮帮你也无所谓啊。下面的人犯错，你直接冲我来，私自动我们班的同学，就是不给我张文峰面子。还有，谁说我们是朋友？哎，哎哎,哎，动手！你等会儿啊，你说谁是下面的人呢？咱俩谁搁下面还不一定呢啊。你先不要讲话，乖乖在旁边待着。张文峰啊。在你用你的鼻孔看人之前，你能不能先搞搞清楚状况？他都已经道歉了，我们已经和解了，你在干嘛？哎，土豆丝，都道歉了，走吧。哎，张文峰，说谁是下边人呢？太不给我面子了吧？我为什么要道歉呢？这个男人怎么那么软弱？江一来，那两个白痴肯定会觉得自己赢了我一把。哎呦我的妈呀，这都什么学校啊？我道个歉还不行啊？你别老总他妈上纲上线的，你真以为你是偶像剧男主角啊？王虎，你不要得意的太早，这次我可能把你解围，是因为我要做第一个打败你的人。我们的约定，别忘。这咋喜怒这么无常呢？我是不是到了一个戏剧学院呢？佳怡，啊，你也在这儿啊？上次的事儿对不起啊。佳怡呀，呃，上次的事儿啊，真的是对不起，我是真心诚意跟你道个歉。呃，贾主任已经批评我了，我已经深刻的知道我的错误了，我以后洗心革面，重新做人，好好学习，像你一样。哦，没关系啦，只是上次我真的有吓到哎。嗨，那都是逗你玩的，我是那样人嘛。哦。呃，我这有一道题，你帮我看看呗。哎，佳怡，那你慢慢做啊。你要是做好了，你找我。哎，班长，我这里有一道题，你能帮我看看吗？没问题啊，有问题就是要找班长。这题确实比较复杂，你等我一下哈。怎么了吗，班长？你上去来了吗，海妹？哎，班长，你去哪里啊？佳怡，你再让我考虑一下。这题果然有点难。因此，我们可以说，这样的方程表示一条直线；反之，对已知的二元一次方程，满足方程的一起。乔布斯，乔布斯，下课。笑什么笑啊？下什么课啊？乔布斯，你在看什么？没什么。坐下。你是班长哎，能不能专心一点啊？
叹气呀！哎，我有一个故事，你想要听吗？说来听听啊。有一个女孩，她今天跟我表白了，她真的很好，漂亮，聪明，当然学习成绩还是差我一点，不过也很不错了。可惜，她偏偏爱上了一个不可能的人。我有时候就在想啊。如果说我不是班长，或者说我没有那么优秀，我是不是就可以去享受那种最简单的幸福？同学，我给你个建议，好好珍惜喜欢你的女孩，因为这个班长啊，不太容易被人喜欢。真的？你怎么也知道啊？你是不是当过班长？我打过班长。哎，你的命。一百八啊！我说一百八。哦。喂，林杰啊。小蛋，不用找了。好不好吃？好吃，就是有点贵。好吃当然贵啦。虎哥，所以现在是什么情况呢？就你给我出那破损招，太耗费时间了。咱们得想点直截了当的方法。我们南方人追女孩子就是这样含蓄的。要我说啊，就按照我们东北那一套，嘁哩咔嚓的，先认她当妹儿，她只要答应了哈。这事儿就成百分之八十哦，为什么？先叫姐，后叫妹儿，最后可以叫媳妇儿。哦喂，听起来好油腻呢。哎哇，门个卢塞尼马格伊，你怎么又说你们的话？啥意思？这个是泰语，很有趣的意思呢。是吗？你也觉得有趣儿哈？妹妹你坐船头，哥哥我岸上走。虎哥，我有一个问题想问你呢。啥问题啊？有时候我真的不知道你是哪个年代的人。懂啥呀？这种经典的老歌，关键时候才管用，是不是啊？张靓颖喜欢吗？王虎同学，嗯，你不热啊？我还行，不太热。<笑>这条路我第一次走，太有感觉了。呃，到这里就好了，待会被我爸看到就不太好了。啊，好。那我走了。哎，夏姨啊，我有点话想跟你说。哎，那啥，呃，哎，你还记不记得学校食堂旁边一家甜品店呢？哦、oh, ，你说我们第一次说话那间店吧？啥店？那个时候我初来乍到，人生地不熟的，你是第一个跟我说话的同学。你看咱俩多有缘分，是不是？你既然这么有缘分的话，要不
，这当我妹儿吧。你看，你平时也不跟别人说话，我俩相互间有个照应。另外呢，我也是东北高质量男生，你说出去也有面子。妹妹啊，好呀。你答应了？嗯，只是我没有过哥哥哎。我要怎样，我不太知道哎。你怎样都不用怎样，我会保护你的。哦，但其实你也没有什么好保护的。这你就甭管，从此之后，你是妹妹，我是哥，你有什么痛苦，你都跟你虎哥说啊。哦，好，那我先走了，拜拜。拜拜。哎，佳一，叫声哥呗。哥，拜拜。拜拜，妹儿。佳怡啊，那道题我解出来了。哦，你直接给王虎吧，那是他让我解的。果然还是班长厉害。拜拜。啊，眼睛混打打西，不是人谈情。参加校级大赛林山队长毕业，所以今年空出了一个名额，打败波根蒂的使命就落在我们身上。我现在就会递交申请表格，在我回来之前，马步都给我蹲好。哎呀，我的家！干啥呢？搁这练蹲坑呢？差不多得了，这不就是个爱好吗？大家一起玩一玩。你说你这憋的跟个牛犊子似的。哎，要不跟我玩游戏吧？我给你们冒风啊！我这个游戏啊，我以前经常跟我们东北哥们玩。我跟你说，老招女孩喜欢了。就一会儿啊，就我搁中间，然后你们就过去。来来来，准备好，准备好，来。都给我滚犊子！你搞什么东西呀、啊？鞋给我脱了！啊、哦！嗨！哎，袜子用脱不？闲人免进，出去。不是，那你不有病吗？你不让我进，让我脱鞋干什么玩意儿？咋的？学校是你家开的？我交学费了，过来玩一会儿，出出汗不行啊？你是土霸王啊！黄虎，我们这里是流血流汗、动真格的地方。你刚刚在做什么？因为我不知道
，你少拿些下山的骗女生的把戏在这里乱搞。小学友对你不客气、啊，这不是一起玩个游戏吗？一点幽默细胞都没有呢。啊，行行行，不玩了，走了还不行吗？这真没意思，一点情绪都没有这玩意儿，一天天绷个死脸。以后啊，谁跑我这儿来玩啊？根本都不行，完蛋玩意儿，散了，根本一点发展都没有。以后比你的白痴听见没有？听见了，都给我坐好。什么玩意儿，拉了个脸呢？哎，王虎同学，你也加入罗道士了？还王虎同学呢？叫哥，哥。啥玩意儿没听清啊，哥！哎，哎呀，这小声真沁人心脾的哈！你咋跑这儿来了？这都臭男人男人。哦，我这经过，那我先走了。哎，我请你吃饭吧。哎，不用了，我减肥呢。走了。减肥。羡慕佳怡哦！就算减肥，也要记得蘸大酱哦。你的虎哥吃黄瓜哎，好刺激哦！要送黄瓜这种东西呀、啊，奇奇怪怪的。沈佳怡，你最近生活很多姿多彩嘛？就是嘛，就是嘛，搞得那么高调，真让人受不了了。哎呦，不是你们想那样啊，他只是认我当妹妹而已，认你当妹妹？嗯、拜托，这什么脑回路啊？是有多缺亲情哈？我也不知道哎，但是不是你们想的那样？对了，佳怡，你要小心一点哦。那个王虎和张文峰，他们不是一直合不来吗？小心张文峰找你的麻烦哦。那那怎么办啊？总之，你和王虎的关系那么亲密，张文峰一定也很讨厌你的。我沈佳宜是装傻还是真傻？哎，我也好想要有个哥哥啊！得了吧，你的脸这么圆，只有哆啦 A 梦可以当哥哥啦。哥，哎。可不可以跟你商量一件事啊？行啊，啥事儿啊？那个，怎么了？以后可不可以不要？刚刚一睁眼差点迟到，那时间吃东西了。哎，我奶奶那边还有几份叉烧饭，我给你拿。要跑腿费可以了。好啊。哎哎，有豪华叉烧饭呢。啊、嗯，给我，我老妹儿一人带一份呗。不用了，哥，我减肥呢。减啥肥呀、啊？你看你都瘦成啥样了，都前胸贴后背了，多吃点好的啊。两份。OK， 哎，现在你上课只有十分钟，哎，还来得及吗？别说十分钟，给五分钟可以了啊！快点啊！哥，你以后可不可以不要在张武峰面前对我那么好啊？我怕……你怕啥的呀、啊？他还能欺负你啊？他要敢欺负你，我收拾他！走，上课去。
搞什么、啊？还是没接吗？嗨，这没有这金刚钻吧？就别揽这瓷器活儿。说什么？哎呀，就你这文化程度啊，给你解释你也听不懂啊。开始点名啊！张文峰，你干嘛坐人家的位置啊？快你坐回去。罗小贵呢？人去哪了？都没有人知道吗？我写大将啊，你得帮罗小贵俾车撞亲啊！什么？在哪里啊？依家暂时喺后医室。你们知道你们有一百人过来，他消费吗？嗯、再加一条，认错态度消极。罗小贵，不要以为啊，你受了点伤就不会被罚了。上课期间，逃课、出校，我听说你常在班上做点小生意，这样很恶劣。叫你家长过来吧。张主任，不好吧？我家里只有我妈跟我住在一起，能不能不要请家长？对呀、啊，家主任，他妈岁数挺大了，挺不容易的，还摆个地摊，别找他家长了。五哥，我说的马是我奶奶的。哎，行行，别管是你妈还是你奶奶，家主任，给我个面子，别找了。你有什么面子啊？你以为你没事啊？是我逼他去的，又不是他的错。你成什么英雄啊？是他去的，他就有错。那是他不敢拒绝。他不去，我就会修理他。而且我就要上课前买回来。他先去着急才会被车撞，不然只是想欺负他一下。谁知道闹那么大、啊？所以家主任要罚就罚我，无论什么样的惩罚，我都接受。三位班长，我觉得这件事情，我也这件事情很严重，我要从重处理。可是你刚才说问题 X 开都好难。张文峰，既然你说你要带人受过，我就成全你。现在，去操场跑十圈。你等一下，我自首。你闭嘴了！你不怕惹事找家长吗？扛下来就好了。什么时候啊？轮到你逞强？咋的？咱们东北大老爷们做事敢做敢当，这件事跟我也有责任，要罚就一起罚，大不了一尸两命。王谷，是你妈？先进那个。满腹经纶、博学多才的你，去哪了、啊？一尸两命，那、啊、你看，一尸两命，是指一具尸体里面还有一条命啊。通常时节是孕妇才会出现这个情况啊。啊，那就同归于尽，这回对了吧？我成语方面还有两把刷子，又错了。同归于尽是指你和敌人之间的，那比方。你和贾主任一同死去，那才叫同归于尽啊！哎呀，郑老师啊，你就别来添乱了，你去研究你的词典吧。王虎，跑就跑呗，多大点学校，跑两圈能咋的？气死我！这学校看着也不大呀，咋操场这么大呢？因为我们学校小，所以有任何大型活动和法跑，都会和中华中学一起共用这个操场。如果你怕的话，就赶快跟贾主任认错吧。贾主任这个人吃软不吃硬。我怕啥？今天我就让你见识见识，咱们东北老爷们到底有多硬。好啊，那我们就趁今天这个机会来分出个上下。看谁能坚持到最后。你呀、啊，太磨叽，谁输谁是老娘们。嗨。我不需要。
这个功夫，还不如好好学习。头脑简单，四肢发达。王博，谢了。哎，我跟你说，我赢了，我还没离开跑道呢，继续啊！哎，嗯、啊，啊，嗯，你没事吧？我没事儿。喝点水吧。谢谢。哎呀，妹儿啊，你这水真甜呐、啊！哥，你以后可不可以不要跟张无风作对啊？这样我很为难。为难？为难啥呀？我一点都不为难。我跟你说，老妹儿，我不是一定得赢他，我也不怕输。但你说这都是青春荷尔蒙涌动的年龄，考虑那么多干啥？干就完了。不然这以后青春得留下多少遗憾呢？你说对不？哎呀，老妹儿啊！我有个事儿想请你帮个忙啊，你能扶我起来不？我全身都抽了。啊
哎呀，哎，王虎，不行的话就不要硬撑啊，比一下嘛，看咱俩谁先到学校啊。好啊。哎，来了，啊，哎，迟到的话还是会被罚跑的哦。啊、王虎那家伙，迟到迟定了，肯定的。哎呀妈呀，张文峰，快一点哦！迟到了还是会被罚跑的哦。西服，快切！哎，龙哥，好香，要迟到了。龙哥，你想想，一个人被罚总比三个人被罚强。小夏等你。我回家。喂，又回来哦。是不是兄弟呀、啊？是太不讲义气了。哦现在王八蛋，一听到说就把我丢下。来，峰哥，我罚了呀。好，我们找信。
。哎呦，谢谢老妹儿啊，这家伙太暖了，我顿时觉得我这心里吧火辣辣的热乎。呀。你这干啥呀？你这太快了吧！我一点心理准备都没有。你这么正式，回头我再给你写一封。王虎，来。梅子，你咋来这儿了呢？不是，你这刚见面就许这么大礼。你这才几天没见呢，这学校就给你培训成这样。我跟你说，就冲你这一跪啊，咱们往事都随风了，一切就是新的开始了。你可拉倒，你想多了。我现在啊，是想站站不起来呀。咋了？你腿咋的了？是不是谁欺负你？你告诉我，他活不过明天了。除了我，没人能欺负你。你你你别整那东北那套，干什么玩意儿？哥，没事的话，我先回去了。啊啊。站那儿，喊谁哥呢？他是谁呀、啊？哎哎，美美，你让他先走啊！有什么冲我来！你还护着他？哎哎，啥玩意儿？哎呦哎呦，有桃心儿是吧？上课了，真好。赶紧走散。快点快点。咋的？处对象呢？我处啥对象？你先给我。撒开！想消我证据是不是？这几天没见的，我跟你说，我要不来，我跟你说，我都不敢想。这不是东北，别搁这闹啊！别搁这丢人现眼，污了豪放啊！那心给我别撕吧！我打开。你看心犯法了。谁？这什么？哎，好像是封信吧？我会看不出来吗？王虎，你跪着干什么？呃，啊，我个儿太高了，我这不是尊重女同学吗？韩梅梅就是你吧？啊，你以前的成绩我看过，你也是个品学兼优的学生，要跟好同学在一起玩。哦，好。陈佳怡，你也是，不要跟坏学生带坏了。哦，好。王虎啊，你放心吧，主任，我绝对不跟坏同学一块玩啊。你是坏学生。会影响好学生。主任，你这也太直接了吧？本主任就是这么直接。哎，主任，我听你刚才说啥意思？他转到咱们学校了。他咋的？你啥意思啊？以为我愿意来似的？自从咱俩爸喝大了订娃娃亲以后，咱俩基本就是一家人了。你可别急这事儿。哎哎哎哎，我不管你们在东北是什么关系。到了我的学校，就是严厉禁止谈恋爱。要上课了，进教室。这个我没收了。给我起来，别给我丢人！哎呀，你嫌我起不来，你你起不来，你跪着，赶紧上课吧！别提我，你干啥呀？你女足啊？哎哎哎！进！市长，今天就我们两个，有几个好像去游道社了。张文峰这个家伙，居然开始抢人了！我这一次一定不会放过他。所以他们都去了游道社。自由。查文峰，你居然不按我的赢！好了，班干部都已经选完了，就剩下班长这一职务了。照例，任何有兴趣参选的同学都可以自由地上台来宣讲自己的竞选纲领。那就还是我先来吧。大家应该都很清楚
，作为全校成绩最优秀的学生之一，我每一次考试都为我们班的平均分做出了巨大的贡献。也是因为我的努力，才让我们班在全校成绩名列前茅。因此，我们也被其他的那些班级。虎视眈眈。好在过去的一年，在我的带领之下，我们班才得以屹立不倒。我觉得只有我，贾布斯，可以守护我们三年二班。再说了，大家应该也都很了解我跟贾主任之间的关系嘛。哎，小班长，我想说两句啊。同学们，这是我来到咱们学校之后第一次参加咱们班这个班会，这家气氛真是嗷嗷的好。哎，班长，首先说明啊，我不想竞选啥班长啊，我就想随便唠两句。刚才这个贾班长说啊，说只有他是守护咱们班级的人，我不敢苟同啊。我觉得这一个班的好坏，并不取决于好学生，而是取决于我们这些底层的差生。对，因为每个班的好同学，好的都差不多，就考个满分呗。他再高能考到哪儿去？他还能杵到天棚上去啊？但是那差分，那是各有各的差分。你就像咱班后边那几个傻大个子，那张文峰、赛又廷、罗小贵，那差的是各有千秋。<笑>啊，再比方说我，我呢从小啊有点贪玩，我不是不想学。我后边再想学，我跟不上了，所以我到哪儿啊都被认为是班级的拖后腿的人。但是我不这么认为啊，我认为像我这样的差生，那是拥有巨大的进步空间的，对不对？对对对哎,哎，对我前两天啊看见一个图片，那图片给我巨大的启发，说一个木桶啊上面有长的板、短的板，然后从短的板那漏水，那个叫做木桶原则了。它指的呢，就是木桶盛水的高度取决于它当中最短的那一块板啊！对对对对，就是那个木桶原则，你就是那块大长板，你说你支撑的老高干，找信号呢？<笑>所以我认为啊，像他这样的好学生，就应该为我们这些差生服务，我们这些差生才是班级的基石。我们这些差生才是改变我们班级命运的人。班长，我就唠完了，随便唠，你继续。呃，王虎同学说的相当不错。接下来我们就开始进行不记名投票。各位同学，只要把自己心目中理想的班长人选名字写在纸条上面，投进投票箱就可以了。都已经投完的话，那接下来就由我来为大家进行验票。呃。由于是匿名投票，避免尴尬，票数我就不公布了啦。我们这次投票取消唱票环节，结果已经非常明显了。班长由我继续为大家连任。啊，这就完了？你也没告诉我们都得了多少票啊？班长这种费力不讨好烂差事，居然还有个白痴要抢。<笑>对啊，才白痴，脑袋被驴踢了。我根本不想当班长。我就想知道我得了多少票，我好奇呀！把嘴给我闭上，别给我丢人行不行？人家在这选班干部呢，有你啥事？韩梅梅同学，你是有什么想要发表的吗？你也闭嘴吧！就你这样，我见多了。
，其实心里不就想自己当班长吗？明争暗斗的，一个班都有几十个人，这么大点地方，当班长能怎么的？能分房啊？真以为我们府子愿意跟你争执？那既然是这样的话，我也就不多说了了。我想要感谢每一位投票的同学对我的信任，我一定会继续带领我们班上前，走向全校巅峰。啊啊啊！另外，这次选举比较值得一提的是，韩梅梅、沈佳宜两位同学，他们也都各获得了一张选票。虽然说离我肯定还是相去甚远了。不过，这也代表我们同学们对其他优秀同学的肯定。呃，最后让我们用热烈的掌声，谢谢我，恭喜我，继续连任我们的班长。全体自习吧啊！虎子，是你吧？是我啥呀？投我那一票啊？不是我投的你。谁呢？等会儿，你没投给我，你投，你投给谁？说说你投给谁了？哎呀，什么心病？别别别别别别！大张嘴的，你说谁？他，偶遇，真的吗？闭嘴！哎，你亲家伙，这抓用下去了。这臭不要脸的，说投到的是谁？你还还能选谁？你可拉倒吧！你王五现在在我心里可心动就没零。你去找那班长，把那张选票给我取回来。耳听为虚，眼见为实。我还看到那张选票上写的是我韩梅梅的名字，都放过你。这玩意儿咋整啊？这都是匿名的。你可拉倒吧！就你那赖爬字，我都认不出来。去不去？去不去？去！走！哎呀，你慢点，我这腿还疼着呢。别装了，赶紧的。我在处理选票，砍瓜修雷神啊！恭喜你班长，民心所向。没有了，没有了。谦虚啥呀？班级大部分同学不都投你票了吗？呃，王虎同学，已经放学了呢，你还来教室干嘛？啊，找你有点事儿。那个选票你还有没有？你给我，我有点正用。王虎同学，你是对今天的投票？有意义吗？我没有意义啊。我应该有意义吗？<笑>不应该，不应该。呃，为了体现不具名投票的私密性，选票已经在我刚刚及时都销毁了。你都销毁了？我都销毁了。那不完犊子了吗？哎呀妈呀，这咋整？韩梅梅的也销毁了？你要韩梅梅的选票啊？啊。我有，嗯，你不是都销毁了吗？正好剩下这张，还没有销毁呢。哎呀妈，太好了，兄弟，我能交差了。这谁给我爬的字儿？比我写的还丑。想死啊，这么调皮。你不是也是怪我？哎，要不要喝饮料？我请啊。哎，好。有点奇怪哎，我明明投的是峰哥，怎么一张选票都没有呢？对啊，明明也投峰哥，难道票被弄丢了？很明显，假不是在搞鬼。反正就说他一个人要当班长，所以他搞了。啊，你说得通。哎，峰哥，你投给谁啊？对呀、啊，你叫你管。哎呦，眼神飘忽，有问题！哎哎，别走！他投给谁啊？投给谁啊？哎，投给谁啊？谁啊？所有人都要你管，是不是？
，谢谢啦。哎，我发现啊，我们柔道界现在越来越壮大了。Of course， 我把所有的传单啊，遍布整个学校，当然越来越强大啦。那这么说，我们柔道线成为第一大社团，指日可待，早就是了，好不好？是不是啊，峰哥？峰哥，我发现峰哥最近有点不对劲，难道他想要当班长？屁嘞！峰哥怎么会当班长这种玩意儿？是，难道他有喜欢的人了？